los editores de Escritorio Magazine, mi nombre es Michelle y yo soy Alex. So, le estamos eh, dándole la bienvenida a este proyecto audiovisual que va a llevar por nombre Escritorio Reviews. So, vamos a tratar en unas cápsulas de 10 a 15 minutos eh, atrapar la, las grabaciones tanto nacionales como internacionales. Y también es una forma de, de hacer lo mismo que a, a, de cierta forma hacemos con la revista, lo único que en vez de escribirlo, lo vamos a llevar a, al formato audiovisual. En esta primera a, a cápsula vamos a estar hablando sobre un, un, un conjunto de músicos cubanos que se pusieron a, se unieron y decidieron versionar un, un tema antológico. Okay? Uh, pero vamos a, a, a dejar que ellos no, nos cuenten la idea, qué es lo que quisieron a transmitir. También se llama, eh, el proyecto se llama Cuban Metal Attack y permite unificar varios grupos eh, o varios músicos tanto dentro de la isla como fuera de Cuba y no solamente músicos cubanos, aunque yo creo que el proyecto no solamente se limita a, a músicos cubanos, yo creo que eh, yo Henry como artífice principal tiene en mente eh, llegar con este proyecto a otros a otros a músicos, es decir, no solo del, del ámbito uh, cubano o cubano-americano. Para este proyecto se unieron eh, cuatro bandas. Se unió integrantes de Sex Bad Manipulation, integrantes de Hell Green, Cancerbero y del proyecto eh, del metalero From the Avis. Hola, mi nombre es Raúl Cardona, soy promotor cultural de acá de la provincia de Holguín. Es un placer que eh, Michelle y Ale me hayan invitado eh, a comentar un poco sobre este proyecto tan novedoso eh, que se llama Cuban Metal Attack. Es un proyecto bastante interesante donde eh, artistas, músicos de la escena metalera y rockera acá en Cuba eh, se unen para eh, rendirle tributo a bandas que de cierta manera eh, lo han influido a ellos o a sus bandas. Eh, vengo a comentarles eh, de manera específica sobre el tema Slave New World, un tema del quinto álbum del año 1994 de Sepultura. Bueno, en la vida real eh, la idea se me ocurrió viendo unos videos en internet, en YouTube, que se llama Metal Injection, que eso salió eh, el año pasado, cuando estaban restringidos el movimiento allá en, en Estados Unidos. Es eh, un proyecto que hace un baterista, que no sé cuál es el baterista, y le puso así Metal Injection. Y entonces él eh, invitaba a gente de, de diferentes grupos, de, del mundo entero, pero el problema es que nunca había un cubano ahí. Y entonces yo pensé en hacer eh, lo mismo, ¿no? Pero con músicos cubanos, con solo músicos cubanos, que no importaba dónde vivieran, para que el mundo entero vea también la calidad de nuestros de nuestro músicos, de nosotros, de los músicos cubanos. La verdad que... El proceso fue rápido, ¿no? Fue, vamos a decirlo así, vamos a decirlo espontáneo. Eh, yo Henry me contactó por... No, yo Henry me llamó al teléfono, me tumbó la conexión y me dijo, conéctate para Telegram que tengo que contarte una historia. Y así fue la cosa. Me dijo, esto es para este cover, esto es para un proyecto onda Metal Injection y queremos hacerlo con Slave New World de Sepultura, van a ser tan músico, tan músico, tan músico, de La Habana tú con el indio. Y él me dijo, le, le no hacer el volado, me cuadra, me cuadra esa historia de colaboración, de... A principio pensé que él hablaba con una historia tipo la de Road Runner United. Hola, mi nombre es Joven Martínez, soy el director de la banda Cancerbero. Primero que nada, un saludo bien grande a todos los amigos, los rockers, que se mantienen al tanto de la colaboración. Eh, para empezar, te comento que la idea de grabar el tema El Late New World de Sepultura me llega a través del hermano Joe Henry, eh, de la banda camagüeyana Set Bad Manipulation. 
eh, aunque siempre me he dedicado a la guitarra como instrumento principal desde hace algún tiempo que nos ha afectado la pandemia eh, al no podernos reunir en la totalidad de Cancerbero como banda me he también tenido que asumir la voz eh, después de haber grabado algunos de nuestros temas ¿no? como bien te decía, yo Henry me llama me dice que el timbre de voz mío era lo que él necesitaba para el tema y bueno, ya está, por mi parte súper complacido Sepultura es una banda que me ha acompañado desde la infancia y muy contento de poner mi voz en el tema El Late New World con el que me siento totalmente identificado es una canción que siempre me ha gustado mucho al igual que Sepultura y es muy fácil hacerla, hacer el tema de uno, ¿no? Creo que fue una gran elección este tema. Esto se creó a raíz de Joe Henry, eh, bajista y director del de grupo Sex by Manipulation. Se pone en contacto conmigo, tiene esta idea de como especie de juntar a los miembros de entre varias bandas y hacer eh, cover, tributos a... a bandas conocidas, reconocidas. Él iba a trabajar la parte de los videos y eso, y a ver comunicarme esto, me interesa, ya que yo trabajo con el audio de agrupaciones, o sea, lo que hago la, la producción de discos, y bueno, como que ayudar desinteresadamente, o sea, hacer esto, lo que es la mezcla de los músicos que quieran participar, eh, me mandan lo, el, el tracking para acá limpio, y yo hago aquí el proceso de la mezcla y el máster, todo eso, en base al, al tema que vayamos a trabajar. La tímbrica, que, 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 eh, la tímbrica sea de, de, de lo que queramos, como quiera que salir. Y entonces, ya conformar, eh, yo trabajar el audio, él trabajar el video, como que ya estamos completos para empezar este, este proyecto. Y bueno, es lo que ustedes están viendo hoy en día con estos videos que están saliendo tanto en, en la página de Ayuda Metal Attack, de Deep Blast, la estamos compartiendo en el escritorio y en todas las páginas posibles en las redes sociales, sobre todo en, en Facebook. Decidimos empezar por Sepultura porque Sepultura fue una banda, entiende, no, es una banda suramericana que surgió y pasó mucho trabajo hasta que llegó al estrellato por la calidad de los músicos, por la calidad de las composiciones, por la calidad de los temas. El proceso de selección de los músicos es fácil. Es todo aquel que sienta lo mismo que nosotros sentimos y estén dispuestos. Esta idea, me, en lo personal, me, me parece fantástica. Creo que es, es una manera de de darle movilidad o darle otro, otro tipo de, eh, de panorámica a la, a la escena cubana eh, es una idea que trata de aglutinar a, a diversas bandas eh, eso no importa el estilo y tampoco se circunscribe al territorio nacional de acuerdo a sus creadores es una idea que pretende eh, unificar eh, criterios musicales tanto de una orilla como de otra este tema es bastante curioso y me llama mucho la atención que en el plano uh, musical ha escogido esta gran banda, gran influencia para, para muchos músicos uh, como, como lo ha sido la banda Sepultura, los brasileños Sepultura y este tema en particular, los esclavos del nuevo mundo, eh, si se fijan bien en la, en la forma en que está grabado está grabado muy, muy artesanalmente y, y, pero demuestra la, sobre todo la situación precaria que, que hay en Cuba si ellos han tratado de, de mostrar la ciudad, de, motar, de mostrar paredes de la ciudad de mostrar algunas interioridades de, de, la, de las casas y puedes, puedes notarlo muy bien que, que uh, el deterioro al que ha llegado la sociedad cubana y me parece que este tema de, de ira, este tema es una es una, puedes decir, como una metáfora de lo que estuviera pasando también, de, si, estuviera, si fuera un tema propio, que los hay, hay temas propios dentro de la escena cubana que demuestran la decadencia del sistema y yo creo que es un perfecto, un perfecto inicio y que de cierta forma eh, viene también a, a describir un tanto la sociedad cubana, la decadencia de la sociedad cubana en estos momentos y todo lo que, toda la precariedad que que ha llevado y toda la miseria en que, ha su, en que la, la dictadura cubana ha asumido a su pueblo.
impresionante eh, un cover que eh, a pesar de eh, usar la misma estructura musical para llevar a cabo el tema suena diferente pero a la vez suena muy 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 bien eh, quisiera felicitar a Ernesto Riol y a Josbel que fueron quienes pusieron las voces porque realmente eh, hicieron un trabajo sorprendente en la batería eh, estuvo Machine de Sex Life Manipulation eh, realmente demostrando que a, uno de los bateristas, uno de los instrumentistas ahora mismo eh, más importante de la escena metalera específicamente en Cuba eh, poniéndole bastante bomba como dice uno y energía invitarlos mucho porque viven afuera del país sí, no, ya, ya, yo dije, ya, ya yo lo dije, ya yo lo dije que este proyecto es para los niños los músicos cubanos no importa dónde vivan ni como piensen. Esto aquí lo que solo se está hablando es de rock and roll y de metal. Sí, 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 sí. Esto, es, esto es lo que siempre nos ha hermanado y lo que siempre nos ha unido. Me quiero detener un poco en las voces eh, porque aparece Jovel de Cancerbero haciendo una de las funciones que él eh, normalmente no hace. Él es el guitarrista, ha sido guitarrista por muchos años de la banda de metal de Santo Espíritu um, Cancerbero y siempre ha sido otra persona la que ha tomado el rol de, la, de las voces um, y en este caso hace un buen contraste con la otra um, la otra voz un poco más más rasgada, más tipo black si lo puedes, si lo puedes uh, comparar a uh, de Ernesto de Hellgreen y entonces esa combinación de, de voces hace... es un cover, right? pero eh, hace que esa combinación de voces le dé un, un toque extra, ok? No es que, no es solamente que estás escuchando una banda versionando a uh, Slave New World de, de Sepultura, uh, sino que estos, estos chicos los han, los han llevado a un plano más personal, en el, en el apartado vocal han, han querido contrastar las voces y en el plano musical le han dado también otra otra, yo diría otra lectura y otra frescura al, al tema de Slave New World de, de Sepultura que no van a escuchar como si fuera una, un copy and paste, como si fuera un copy pega de lo que, de lo, del tema como tal, sino que hay, eh, hay, hay puesto algunos aportes tanto en el tema instrumental e instrumental como en el tema del apartado vocal. Después me dijo, coño, me hace falta que hagas esta voz que es más rajada. No uses la gutural porque yo juez de cáncer, pero va a participar. Vamos a ver cómo ah, se puede hacer eso. Y nada, y así fue. Me, me incluso me dijo, coño, Ernesto, hace tú que tienes a lo mejor un poco más de ocurrencia. Mira a ver cómo, eh, de cierta forma, eh, le pones un nombre, le dije, bueno, hacer casi siempre que se hace este tipo de cosas y si es trash, y si vas a empezar, porque por ahora las, las cosas con que se están empezando para los coches son bastante old school, y va a ser el Cuban Metal Attack. Y papingón, sencillo pero conciso. Lo ve, lo llamé un domingo, le dije, mira, mi hermano, yo necesito de tuyo, verde que se yo, pim, pam, pam, puedo ver a Sepultura y me dijo, oh, compadre, Sepultura, ah, el tipo se tiró para atrás como nosotros, ¿ves? Eh, oh, oh, qué añoranza, Sepultura, Badisai, va, pam, 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 y todas esas bandas de los 90, ¿no? Sí, sí, le digo, espérate, pero eh, va, hay algo, porque aquí lo que nadie sabe, me refiero a los, los nuevos, que yo voy no es cantante, no, yo voy no, guitarrista y director de cancerbero, él no es cantante ni nada de eso. Y entonces eh, me dijo, no, 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 tranquilo. Yo le dije, no, no, yo lo que yo que te quiero es la voz. Yo quiero tu voz, yo quiero tu voz bien gutural. Y 
que tú te me proyectes y te me parezca que, que te sientas, que te lo creas, que estás hasta en un público y que tú no eres guitarrista, que tú lo quieres ver al cantante. Y el animal cogió y me dijo, oye, dalo por hecho también, dalo por hecho. Eso fue un, un, do, un domingo y ya el lunes yo tenía la voz de, de yo fue el cancerbero aquí, ready to kill. Lo más lindo de todo, caballero, como él no es cantante y él, 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 hace, sí, él hace su coro, ¿eh? Él me puso un vocerrón que se fue mucho más allá del que yo le pedí, ¿viste? ¿eh? Pero lo más lindo de todo es que cuando el lunes yo hablé con él... También eh, el video, eh, me parece, hablando un poco más en el, en el plano visual, me parece muy directo, me, me parece eh, que quiere mostrar eh, la realidad cubana sin, sin tabú, sin, sin decoraciones, eh, es, son planos muy, muy artesanales, eh, también eh, creo que están hechos con los, con, con los móviles, con los, con los dispositivos celulares y, eh, y esto cobra... Eh, en mi opinión cobra mucho más eh, valor eh, eh, y aporta al, a la visualidad del clip eh, me gustan mucho los planos abiertos eh, de las azoteas tan, también los planos digamos de la batería donde se, se ve un poco eh, sobre la dinámica de, de los músicos cubanos sus instrumentos y de ahí nos da también un poco la dimensión del valor que tiene eh, la escena cubana y los productos tan notables que realizan con, con los pocos eh, instrumentales, los pocos, los pocos instrumentos de, que tienen. Yo sí pienso que en caso de que esto funcionara, eh, sería estupendo, ¿no? Porque es pues, una tremendísima idea, una tremenda innovación, por lo menos para esta escena, que podamos hacer eso. Ojalá funcione, ojalá siga adelante. Vamos a ver. Por lo menos yo sí salí muy contento de haber participado en este cover de Sepultura y de ser iniciador de este proyecto que es Cuban Metal Attack. En cuanto a lo que representa para la escena del metal cubano, creo que es algo que primeramente el público es quien debe decidir, ¿no? Pero por nuestra parte, los músicos, te comento que me siento muy complacido con la producción en los estudios Deep Blacks. Eh, el, el resultado de la colaboración con estos animales de la escena del metal cubano, como los considero yo. Y ojalá vengan muchas más producciones. Creo que esa unidad entre bandas se ratifica. Ese sentimiento que durante tantos años nos acompañó en los festivales, en... Bueno, en los eventos, los conciertos que hemos planificado nosotros mismos como músicos en este país tan duro como es Cuba. Y bueno, creo que el amor a la música prevalece. Y, así que un abrazo a todos los rockers, los frikis, los metaleros del mundo entero. Y que vengan muchas más producciones. Y gracias a ustedes por la entrevista. Mucho metal. Pensamos que este proyecto ha sido una excelente idea. Y pensamos llevarla a cabo, pensamos mantenerlo. No sé si en un futuro se pueda llevar a más, incluso hacer un disco con todos estos videos de todas estas bandas cubanas, eh, poderlo llevar a, a un formato digital. Eh, si alguien quisiera como, como apadrinarlo, patrocinarlo en un futuro para mayor conocimiento en el mundo y promoción. Y nada, agradecerle muchísimo a todos los músicos de todas las bandas 
que están interesados, que han participado ya y que están muy interesados en participar en, en, en este gran proyecto. Un saludo para todos, mi gente. Muchas gracias para todos, muchas gracias para los Gemaguas, muchas gracias para todos los friki y los que no son friki, y para los palos, y para todo el mundo, para los seguidores de todas estas bandas que van para allá de antemano, de las que están ahora y de las que van a estar. Muchas gracias para todos. Y suerte hermano, y manténganse ahí, escritorio, manténganse así, ahí. De verdad y espero que sigan así los próximos covers, aunque no esté yo, aunque no estemos nosotros. La idea es que se, que se fomente el, el metal en Cuba, que, que sea homenaje a estas grandes bandas que por lo menos personas de mi generación no tuvieron la oportunidad de, de vivir, de, 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 de sentirlo en carne propia. Pero, pero esa es la idea, mantenerlo y seguir adelante y que esto llegue a oídos de más personas. Ah, y ante todo, hoy Deep Bluff Records, Deep Bluff Studio, nos vemos, nos vemos. Hey. Okay. Proyecto que debe seguir hasta donde conozco, creo que sí, creo que va a seguir, creo que se están montando varios temas. Agradecer la oportunidad que me da Michelle y que me da Ale de Escritorium, que agradezco que me hayan invitado a aportar mi granito de arena, a comentar sobre este excelente proyecto, ojalá que me sigan invitando, encantadísimo de poder seguir trabajando con ellos, ellos lo saben, eh, cada vez que tengo un chance se los digo, eh, están haciendo un trabajo eh, formidable con la revista, no solo con la revista, sino apoyando la escena y los proyectos que se generan desde Cuba o que se generan desde fuera de Cuba, pero por cubanos, y yo creo que eso es muy importante, así que... Nada, felicitar a Joe Henry, quien está al frente del proyecto de Cuban Metal Attack, felicitar a los Imaguas, como cariñosamente lo conocemos acá en Cuba, y a todos esos músicos que de cierta manera están aportando eh, su granito de arena con sus proyectos musicales. Un saludo. En sentido general, es una idea que, que viene a, a proyectar un poco de unidad entre estas, entre, entre estas dos orillas, eh, muy politizadas, muy, uh, muy desunidas en, en términos de, de colaboración musical y, en, y si hablamos de política, bueno ahí no nos vamos a meter pero uh, y entonces este, este tema viene, viene a unir, viene a hablar de unidad viene a hablar entre la unidad entre todos los músicos cubanos y, y no tanto los, los de adentro, sino también los de adentro y los de afuera y sin lugar a dudas este trabajo también eh, desmarca un poco la escena nacional So, porque eh, es un trabajo atípico, eh, no, no recuerdo que, que se haya hecho eh, algo parecido, aunque en la escena internacional eh, no es nada eh, inédito. Sí me parece, o sea, recalcar lo que tú decías, eh, el tema viene a unir eh, las dos orillas encrispadas. So, no, nosotros en lo personal no entendemos Cuba desde un solo punto de vista, so, solo de los que están adentro, son los que pudieron escapar y viven en el exilio y, y viven afuera, también son parte de esa, de esa escena y son parte de la dinámica eh, del, de lo que es el movimiento de rock cubano. Eh, y este tema lo, o, o este proyecto, esta idea, eh, me gustaría que, que enlazara todo, todo eso de esos criterios, eh, no solo musicales, sino también criterios que eh, tratan de conversar con la realidad eh, del, de la escena cubana. Sí, y, y bueno, uh, yo tengo noticias de, de, del próximo material de que estaremos hablando y creo que uh, eh, se ha captado mucho de lo que estamos diciendo ahora, sobre, la to sobre todo de, de unir las, eh, las dos orillas, okay? los músicos de ambas orillas y que todo sea una, una escena sola. Okay. Ellos también han, han mencionado que, que no solo se van a detener en, en la, la duplicación de material foráneo, también van a, van a tocar, eh, eh, co, o sea, van, van a tocar eh, temas emblemáticos de la escena cubana, de grupos cubanos. En lo personal y ya un poco más ambicioso, digamos, para que tenga un, un toque mucho más ecuménico y mucho más global, me gustaría también que este proyecto se marcara un poco de, de, de tema metal, so, si pudiéramos ver, eh, ver versiones eh, de SO, como ese hombre está, ese hombre está loco, eh, de Montepuma, llevados a otro plano, 
con otras sonoridades, otro timbre y otra proyección, eso sería, eso sería genial. So, y de eso es lo que estoy hablando, no estoy hablando de, que, de criticar so, el, la decisión de eh, enfocarse en el metal o desde el metal, eh, del metal cubano. So, estoy tratando de que, de que se abra un poco el diapasón eh, esa conversación entre el metal y el rock, el pop, el punk, es muy necesaria y, y, es, y es lo que al final va a dar con una escena cubana mucho más fuerte y, y mucho más completa. Ok. Amén. Hay que aquí un mundo pueda compartir un concierto, a lo mejor con barba ya, o menopausia o con algo, ¿eh? Menopausia, no, 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 no,